Hello students, welcome to Hiva Max Study Time. 10 Standard Science First Midterm Question Paper already now on the third day. So this part two. This is another district or question paper. So this is where all questions or the main questions mark. Pani konge and question paper madre. You will see the test level the paranga time management. You know, we send the practice. Panna moriyo. One and a half hard time. Let me the fifty mark question paper. Every attend panna poro. एपी कोशन वो सालव पड़पो अब रोमे मुख्यमंत्री अब टेस्ट मारे एलपेंशन पाकल फर्स्ट कोशन पवर आफ इज मैनस्टी देन इट्स फोकल लेंत चूस द करेक्ट आंसर पड़को आपशन पड़ी ट्रे पड़ेंगे द वालूम आकुपाइड बै फोर पॉइंट फोर ग्राम आफ सी ओ टू एट थ्री एसटीपी Third question: Atomicity of phosphorus is dash. Fourth question: Krebs cycle takes place in dash. Fifth question: Which lens is used to correct astigmatism? So now lens are correct. Let us understand. What lens is correct? You have to say. The body of leech was and leech. What is the topic? The whole question paper is the same. So let us understand. Seventh question: The gap between incisor and premolar teeth of a rabbit is called so idoda answers la ungal therinjirukku nu nenikiren one words vandu daily practice pannunga seringa one words ku da namma rombave importance kudukrom ena adla rendu moonu mark assault ah poidu anala eighth question vomiting center is located in dash arthadu answer any six questions and question number 16 vandu compulsory nu solranga appo adu romba mukkiyamaana question adu skip panna koodadun artham and choice illame eludunga choice vachi eppovume eludadinga seringala choice vachi eludunga and last video la na solirna nere pere 2 mark thani eludutuma 5 mark thani eludutuma nu kekringa adu ungaloda virupam neenga vandu 2 mark vandu full ah padichittu choice e illama eludradanda neenga 2 mark mattum thaniya padich eludunga adhe maada 5 mark um seringala one words padikumbodhu mattum full book pack padichidunga புக் இன் செட் வந்து நான் ஒரு குவார்டர்லி एग्जाम டைம் பீரியட் அப்போ நான் தர பார்க்கறேன் இப்போ நம்ம வந்து புக் பேக் படிச்சாலே போதும் சரியா சோ அத பாத்துடுங்க அடுத்து 9th क्वेश्चन பாருங்க why does the sky appears blue in color இது வந்து அடிக்கடி கேட்ட ஒரு ரிபீட்டட் क्वेश्चन மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த 9th क्वेश्चन draw a ray diagram to show the image formed by convex lens when the object is placed in between f and 2f so in the diagram na optical lesson la maina neriya varum so and the diagrams ela varanju parunga parts vandu rombave mukkiyam nama vandu edu principal axis edu focus appadi nama vandu mark pannala adukume mark padum so adnal optical lesson rombave easy ana lesson neenga diagrams ku importance kudutale ungalala neriya mark score panna mudiyum Add the question. I didn't find whether the statements are true or false. If the statement is false, correct it. But if the true or false, I am just telling you. True or not, only if false or not, only if it is false, the true or not, you are telling me. Weight of a body is greater at equator and lesser at polar region. The convex lens always gives small virtual image. So if the true or false, I am telling you. If false or not, the true or not, you are telling me. अत डिफेंड रिलेटिव अटामिक मास रे वाटी वह पांग मुख्य कोशन मार्क पड़को फिल इन द्लैंक्स डेश इज द लांगस्ट पीरियड इन द पीरियाडिक टेबल चीफ ओर आफ अलूम डेशरला सेकंड कोशन एलोड नेम फॉम नमीन फोर्टीन कोशन मैच कटी सैंस पर वन वर्ड्स के नहीं इंपार्टेंस एव्वीलो मार्क अवलो वो इनक्रीस आीटेल आंसरसा नम्बर एलोद मिस्टेक और मार्क रे मार्क अब बट वन वर्ड्स वो नम्बर बुक इन कुछ कष्टपटना नमुक ना मार्क स्कोर पड़म फिफ्त कोशन रईट द डेंटल फॉमला आफ राबिट इतमें रिपीटड कोशन मोस्ट रिपीट कोशन राबिटो डेंटल फॉमला Calculate the molar mass of CO2. And this is what we have done in the question paper. CO2 and H2O. If you have two questions, you can ask one question. The other question. Answer any four questions and 22 are compulsory. If you have 16, it is compulsory. Calculate the molar mass. It is compulsory. And here we have to ask one question. Water molecule. We have to ask one question. Now, we have to ask one question. नेक्स्ट सेट आफ कोशन ट्वेंटी टू वो कंपलसरी अब पात्र 
டிஃப்ரென்ஷியேட் ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் மயோஃபியா அண்ட் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா ஸோ இது டிஃபைன் பண்ணணும் என்ன ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லணும் அதுக்கு டயக்ராம் முடிஞ்சால் வரையணும் எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அவகேட்ராஸ் லா ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் கேட்குறாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எழுதணும் த்ரீ மார்க்ஸ் தானே நான் ஃபைவ் எழுத மட்டும்னு சொல்லக்கூடாது ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எழுதணும் அடுத்து நைன்டீன்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ட்ரஸ்ட் கிவ் த ஈக்வேஷன் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஸ்டே டூ கண்டிஷன்ஸ் நெசசரி ஃபார் ரெஸ்டிங் ஆஃப் ஃபயர் ஸோ ரெஸ்ட்டு வந்து இதோட ரெண்டாவது வாட்டி நான் பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சொன்ன கொஸ்டினில் இது நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் டுவெண்ட்டி எத் கொஷன் நேம் த த்ரீ பேசிக் டிஷ்யூ சிஸ்டம் இந்த இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அடுத்தது வந்து மேட்ச் த ஃபோலோயிங் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மேட்ச் வந்திருக்கு பாருங்கள் அடுத்து வாட் இஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன் கிவ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன்னா என்னன்னு நம்ம எழுதணும் அப்புறம் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக எழுத பாருங்கள் அதுதான் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் இதுதான் கம்பல்சரி என்னன்னு பார்க்கலாமா A beam of light is passing through a diverging lens of a focal length 0.3 meter appears to be focused at the distance of 2 0.2 meter behind the lens find the position of the object so numerical problems or solved problems nam paakano exercise la irukradha nam paakano edhiyume nam skip pannida kodada அடுத்தது ஆன்சர் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸ்டேட் ரியலைஸ் லோ ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் அடுத்த ஸ்டேட் த யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் டிரைவ் இட்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்த செகண்ட் சப் டிவிஷன் டிஃபைன் அட்டாமிசிட்டி கிவ் த சைலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் அட்டாமிக் தெரியுங்க இந்த நாலு செட்டுமே ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்ட ஒரு கொஷின் அதை மொத்தமாக சேர்த்து ஒரே கொஷின் தந்திருக்காங்க பாருங்கள் அதில் இருக்க எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆக்சுவலாக அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் த ஃபாலோயிங் டைகாட் மோனோகாட் லாஸ்ட் பேப்பர்லேயே வந்திருந்து ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் அரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இது படிச்சுக்கணும் ஏன்னா டூ மார்க்லேயும் இதை கேட்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் த மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் ரேபிட் வித் அ லேபிள்டு டயக்ராம் ஸோ மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் என்னென்னு சொல்லணும் அதோட டயக்ராம் வரைஞ்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் டயக்காட் ரூட் மோனோகாட் ரூட் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட்ரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அட்டன் பண்ணலாம் ஏன்னா இது பேராகிராஃப் மாதிரி எழுதணும் இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பாயிண்ட் நீட்டாக எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் வந்து மைனஸ் ஆகவே செய்யாது சரிங்களா எப்போவுமே டென்த் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஒன்று ப்ரெசன்டேஷன் இன்னொன்று டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இல்லைனாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதே மாதிரி டைமை மேனேஜ் பண்ண தெரியலனாலும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் பேப்பர் வந்து அட்டன் பண்ணும் போது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் எப்போவுமே ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இருந்தால் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்க மைண்ட் செட் வந்து கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு வந்து மார்க் அவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்காது அதே மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம எப்போவுமே ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி கொஷின் பேப்பரை முடிச்சுட்டு அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் செக்கிங்க்கு வைக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் செஞ்சிட்டிங்கன்னா சயின்ஸு சோஷியல் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி சென்டம் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ப்ரெசன்டேஷனும் ஒழுங்காக இல்லை டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் நான் ஒழுங்காக பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு அந்த டைமில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மீத்தாமல் நம்ம ரிவிஷன் எக்ஸாம் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போத்துலேருந்தே அந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் கொண்டு வாங்க டைம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணும் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணும் புரியுதுங்களா இப்போ நீங்கள் குட்டி குட்டியாக செய்கிறது தான் ஆனுவல் எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு அதுவே பழக்கமாகிடும் தனியாக அதுக்கு நீங்கள் எஃபர்ட் போடணுன்னே கிடையாது புரியுதா அது வந்து நம்மளோட ஹேபிட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி இப்படி தான் நான் எழுதுவேன் இவ்வளோ ஸ்பீடாக எழுதுவேன் இப்படி நீட்டாக நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன்றது உங்களோட வழக்கமாக மாறிடும் அதுக்குன்னு லாஸ்ட் டைமில் உட்காந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணுன்ற அவசியம்லாம் இருக்காது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் மெட்டம் எக்ஸாம் நல்லபடியாக அட்டென்ட் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வந்து தமிழ் மீடியமோட கொஷின் பேப்பர் ஒன்று வரும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கும் இன்னொரு பார்ட் இருக்கு அதையும் எடுத்து நான் வந்து அனுப்புகிறேன் சரிங்களா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்